இலங்கை பௌத்த நாடென்றார் வடக்கு கிழக்கிற்கு தனித்துவமான ஒரு அடையாளத்தை வழங்குவது அவசியமென வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் அத்தோடு இலங்கை பௌத்த நாடென கூறுவது சிறுபான்மையினரை அடிமைப்படுத்த முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கையே என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் ஊடகங்களுக்கு வழங்கிய வாராந்த கேள்வி பதிலிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் குறித்த பதிலில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது இலங்கையானது அதன் குடிமக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தம் தனி இனமோ மதமோ அதனை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது இது பள்ளினம் வாழும் பல மதங்கள் நிலவும் பன்மொழிகள் பேசப்படும் நாடு இலங்கை பௌத்த சிங்கள நாடு என்று கூறுவதன் காரணம் என்ன என்று நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும் இது உண்மையில் இலங்கையில் சிறுபான்மையினரை அடிமைப்படுத்த பயன்படுத்த அந்நியப்படுத்த எடுத்து வரப்படும் நடவடிக்கைகள் இந்நாட்டின் பூர்வீக குடிமக்கள் இந்து தமிழ் மக்களே அவர்கள் புத்த பிரான் பிறக்க முதலே இலங்கையில் வாழ்ந்து வந்துள்ளார்கள் பௌத்தமானது இலங்கைக்கு கொண்டு வந்தபோது அம்மதத்தை முதன் முதலில் தழுவியவர்கள் தமிழர்களே உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிங்களம் மட்டும் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட போது சிங்களத்தை ஒரேயொரு உத்தியோகபூர்வ மொழியாக இலங்கை பூராகவும் பிரகடனம் செய்தமை இலங்கை சிங்கள பௌத்த நாடாக மாற்ற உள்ள ஆவலும் ஆசையும் அவசரமும் அவர்களுக்கு இருந்தமையை எடுத்து காட்டுகிறது அதாவது இலங்கை ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடல்ல ஆனால் அதனை சிங்கள பௌத்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு கருத்து பல சிங்கள அரசியல்வாதிகளையும் புத்திஜீவிகளையும் பீடித்துள்ளமை தெரிய வருகிறது இலங்கையின் மொத்த ஜனத்தொகையில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து சதவீதம் சிங்கள பௌத்தர்கள் என்ற முறையில் இது சிங்கள பௌத்த நாடென்றால் வடகிழக்கை சிங்கள பௌத்த நாடு என்று கருதியமைக்கு வெளியே எடுத்து அதற்கு அடையாளத்தை வழங்குவது அவசியம் இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை அழுத்த மறந்துடாதீங்க